எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ராஜயோக சீரீஸ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஹாப்பி பர்த்டே இன்னைக்கு உலகத்தில் உள்ள எல்லா சகோதர சகோதரிகளுக்கும் சிவராத்திரி வாழ்த்துக்கள் இந்த ராஜயோகம் பிராக்டிஸ் செய்யக்கூடிய உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் சிவ ஜெயந்தி வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் கேட்கலாம் சிவராத்திரி வாழ்த்துக்கள் தனியாக சொல்கிறீங்க சிவ ஜெயந்தி வாழ்த்துக்கள் தனியாக சொல்கிறீங்க சிவராத்திரி அதுவுமா ஹாப்பி பர்த்டேன்னு ஒரு வீடியோ போடுறீங்க என்ன தான் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு கேட்க வரீங்க ஓ ஒன்றா பார்த்துட்டு வந்துடுமே சிவராத்திரி ஏன் கொண்டாடுறோம் இந்த ட்ராமா ஐயாயிரம் வருஷம் கொண்டது அது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் சுகம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் துக்கம்னு இருக்கு சத்தியகுத்தில் அளவு கடந்த சுகம் கலிகுத்தினோட கடைசியில் அளவு கடந்த துக்கம் ஸோ கல்பத்தினுடைய கடைசியில் கலியுகத்தினுடைய கடைசியில் பரமாத்மா ஆத்மாக்களின் தந்தையான சிவன் நேரடியாக வந்து ஆத்மாக்களுக்கு நாலேஜ் கொடுக்குறாரு நீங்கள் இந்த உடம்பு கிடையாது உயிர் தான் உயிருன்றது பூர்வத்தின் மத்தியில் இருக்கு அதுக்குள்ள மனசு புத்தி சன்ஸ்கார்னு ஒன்று இருக்கு அதுதான் இந்த நடிப்பு சன்ஸ்காரில் இருக்கிற நடிப்பு தான் இந்த உடல் நடிச்சிட்டு இருக்கு பல பிரிவுகளாக நீங்கள் உடம்புன்னு புரிஞ்சுக்காதீங்க தன்னை உயிரின்னு புரிஞ்சு ஆத்மாக்களை தந்தைய சிவனை நினைவு செய்தா அறுபத்தி மூணு ஜென்மமா நீங்கள் செய்த பாவங்கள் போகும் இது மன்மனா பவ அப்படி சொல்லி கொடுத்து நம்மளை ஆத்ம சித்தியில வர வச்சு நினைவு பண்ணதுனால பல பிரிவுகள் செய்த பாவத்தை அழிச்சதுனால சத்தியகுத்த திரையதாரத்துக்கும் கொண்டு போறதுக்கும் இந்த கலியுகத்தை விநாசம் செய்து சொர்க்கத்தை ஸ்தாபனை செய்து கொடுத்ததுக்காக நம்ம போன கல்பத்துல இதே மாதிரி பரமாத்மா கலியுகத்தை முடிச்சு இந்த கல்பத்தினுடைய சத்தியகுத்தை கொடுத்தார் இங்க சத்தியகம் திரேதாயகம் சொர்க்கமா இருந்தது துவாபரத்தில் திருப்பியும் நம்ம பக்தி பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது போன கல்பத்தில் கலியுகத்தை முடிச்சு கொடுத்த நன்றி கடனா நம்ம சிவராத்திரி கொண்டாட ஆரம்பித்தோம் துவாபரீகத்திலிருந்து ஓகே இந்த சோமநாத் கோயில் கெட்டப்பட்ட காலத்திலேருந்து தான் நம்ம பக்தி ஆரம்பித்தோம் சிவனை கும்பிட்றதுக்கு ஆனால் நம்ம சொல்லும் போது என்ன சொல்கிறோம் பக்தியில் பல பிரிவுகளாக பண்ணுறோம் பரம்பரை பரம்பரையாக பண்ணுறோம் ஆனால் கணக்கு தெரியாதனால சொல்கிறோம் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு அதிகமாக நம்ம பக்தி செய்யவில்லை அது மேலே வரவே வராது அது இந்த ராஜயோகம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறோம் இப்போ சிவராத்திரின்றது போன கல்பத்தில் பரமாத்மா நமக்கு செய்த அளவு கடந்த உதவியே நினைச்சு பார்த்து நன்றி கடனாக தான் சிவராத்திரி கொண்டாடிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இந்த சிவராத்திரியை பற்றி ஏன் ராத்திரின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் சிவப்பகல்னு சொல்லலைன்றது சிவராத்திரின்னு ஒரு வீடியோ தனியாக போட்டிருக்கோம் அதில் டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கோம் நான் இந்த லிங்க் இப்போ கொடுக்குறேன் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ சிவ ஜெயந்தி எது கொண்டாடுறோம் ஜெயந்தின்னு சொன்னாவே இப்போ கிருஷ்ண ஜெயந்தின்னு நான் என்ன அர்த்தம் கிருஷ்ணர் பிறந்த பர்த்டேயோட ஆனிவர்சரின்னு அர்த்தம் அப்போது ஆத்மாக்களை தந்தையாக சிவன் பிறப்பே எடுக்கிறது இல்லை ஓகே அவர் உடலில் வர்றதே கிடையாது அப்போ பிறப்பு இறப்புன்றது சிவனுக்கு வர்றதே கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது சிவ ஜெயந்தி எப்படி கொண்டாட முடியும் உலகத்திலேயே சிவ ஜெயந்தி கொண்டாடுறது பிரம்மகுமாரிகள் ஒரு இயக்கம் மட்டும்தான் அப்போ அவங்க தப்பாக கொண்டாடுறாங்களா இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் சாச்சாத் ஆத்மாக்களின் தந்தை லேக்ராஜ் என்ற ஒரு வைர வியாபாரியோட உடம்புல அவருடைய அறுபதாவது வயசில் வந்து தான் இந்த நாலேஜை சொல்ல சொல்கிறார் ஓகேவா அப்போது இந்த கல்பத்தில் முப்பத்தாறில் ஃபஸ்ட் டைம் வந்தால் முப்பத்தி ஏழு வரும்போது ஃபஸ்ட் இயர் ஆனிவர்சரி வருது இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருக்கோம் அப்போ முப்பத்தாறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுன்னு பக்கம் எண்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எண்பத்தி ரெண்டாவது சிவ ஜெயந்தி கொண்டாடுறோம்னு சொல்கிறோம் அதாவது இந்த கல்பத்தில் சாட்சாத் ஆத்மாக்களின் தந்தை எண்பத்தி ரெண்டாவது வாட்டி வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சுங்களா அப்போது பரமாத்மா சொன்னதில்லை எது சொன்னதில்லைனா எத்தனை கல்பம் முடிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னதில்லை அது இன்ஃபினைட் கணக்கே கிடையாது அதனால் சிவனுடைய வயசெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னு சொல்லலை இந்த கல்பத்தில் எண்பத்தி ரெண்டாவது வாட்டி வந்திருக்கிறார்ன்றது அதனுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பாருங்க நாங்கள் நம்ம சிவராத்திரிக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா இது முன்னாடி ஒரு சிவராத்திரிக்கு கோயில் கோயிலாக போய் இந்த சிவ ஜெயந்தி கடை பேம்லெட் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது ஒரு பெரியவர் என்னை பார்த்து கேட்டார் என்ன தம்பி ஒரு லாஜிக் உங்களுக்கு தெரியாதா சிவன் பிறப்பிறப்பு அற்றவர் அப்படி இருக்கும்போது எண்பத்தி ரெண்டாவது வாட்டி பிறந்த நாள் கொண்ட அது சிவனுக்கு கொண்ட எங்கள் தாத்தா நூறு வயசு அவர் வாழ்கிறாரு என்ன லாஜிக் இதுன்னு கேட்குறாரு அவருக்கு தெரியாதது என்னென்ன சிவன் வந்து போகிறாரு ஒரு ஒரு கல்பத்திலையும் வராரு இந்த கல்பத்தை எத்தனை ஆட்டி வந்திருக்கார் என்று தெரியாதனால அவர் அப்படி பேசுறார் ஆனால் அவர் சொன்னது ஒரு விஷயம் உண்மை அது சிவனுக்கு பிறப்பிறப்பு இல்லைன்றது உண்மை ஸோ சிவ ஜெயந்தி உலகத்தில் யாராவது கொண்டா
சிவராத்திரி வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தது காரணம் அதுதான் சிவ ஜெயந்தி இந்த ராஜயோகம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற ஆத்மாக்கள் தான் பண்ணுறாங்க அதுவும் பிரம்மகுமாரியில் இருக்கவங்க பண்ணுறாங்க விஷயம் தெரிஞ்சவங்க பண்ணுறாங்க அதனால சிவ ஜெயந்தி வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தேன் இப்போ சப்ஜெக்ட் வரும் ஹாப்பி பர்த்டேன்னு வீடியோ போகிறதுக்கு என்ன காரணம் அதிரியம் இல்லை அதான் வீடியோட டைட்டில் பாருங்களேன் இப்போ இந்த உடம்பு பிரேமானந்த நாராயணன்ற இந்த ஆத்மா இந்த உடம்பில் எடுத்து நடிக்கும் போது என்னுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் அதாவது இந்த உடல் பூமிக்கு வந்த டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து நைன்டீன்த் ஏப்ரல் நைன்டீன் செவன்டி டூ அப்படின்னு நான் இந்த ஏப்ரல் வரும்போது எனக்கு நாற்பத்தாறு வயசாயிரம் அடுத்த ஏப்ரல் வரும்போது நாற்பத்தி ஏழு அப்படி போவோம் அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளில் ஏதாவது ஒரு நாள் பர்த்டேவாக இருக்கும் இந்த பூமியில் பிறக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆத்மாவுக்கு எப்போ பர்த்டே இல்லையா அது ஏதாவது டேட் இருக்கணும்ல அதுக்கு ஏதாவது ஒரு கணக்கு இருக்கணும்ல ஆக்சுவலாக பரமாத்மா எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருன்னா இந்த ட்ராமா எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருன்னா ஆத்மாக்களாகிய தந்தை சிவன் நான் எப்பவுமே இருக்கேன் சைத்தன்யமாக இருக்கிறேன் உயிரோட்டமாக இருக்கிறேன் அவர் எப்பவுமே இருக்கிறார் நம்ப ஆத்மாக்கள் அதோட குழந்தைகள் எட்நூறு கோடி பேர் ஆனால் எட்நூறு கோடின்றது எங்கேயுமே அவர் டிஃபைன் பண்ணதில்லைங்க சத்தியகோத்தன் முதல் நாள் ஒன்பது லட்சம் பேர் இருப்பாருன்னு அவர் டிஃபைன் பண்ண மாதிரி கலிகோத்தன் கடைசியில் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்கன்னு சொல்லலை இது வந்து ஒரு தோராயமை ஆக்சுவலாக இப்போ பூமியில் எட்நூறு கோடி தான் ஜனதாவே கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கணக்கு படியே அவ்வளோ வரும் அதையும் தாண்டி போகுன்ற ஒரு கணக்கில் ஒரு எட்நூறு கோடின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எத்தனை ஆத்மாக்கள் இருக்கிறாங்களோ அவர்கள் எல்லாம் ஆத்மா படி சகோதரர் அவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க ஓகே ட்ராமா ஏற்கனவே இருக்கு இங்கிருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ட்ராமாவே பரமாத்மா அப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்றாரு ஓகே அப்படின்னா எங்கேயுமே வானில பரமாத்மா வந்து நான் ஒரு நூறு ஆத்மாவை படைச்சேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அதிகமான ஆத்மாவை படைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னது கிடையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லா ஆத்மாக்களும் ஒரே நாளில் ஒரு ஐ மீன் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ எல்லா ஆத்மாவுக்கும் ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுக்கணும் என்னைக்கு தான் கொடுக்கறது இந்த சிவராத்திரி ஓகேவா அன்னைக்கு என்னைக்கு நமக்கு இந்த நாலேஜ் கிடைக்குது பரமாத்மா வந்து சொல்கிறாரு இல்லையா நீ இந்த உடம்பு கிடையாது பா நீ ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்க அன்னைக்கு தான் இந்த ஆத்மா தான் இந்த உடம்புல நடிக்குது அந்த ஆத்மாவுக்கு அவேர்னஸ் கிடைக்கிறனால தான் அந்த ஆத்மாவுக்கு பர்த்டே நான் இந்த சிஸ்டம் எட்டு வருஷமாக இருக்கேன் ஒவ்வொருத்தர் பத்து வருஷம் இருக்காங்க சில பேர் நேத்தா வந்தாங்க இல்லை அப்போது இதுலேயும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆகஸ்ட்டு பதினேழாம் தேதி வந்தேன் இந்த சிஸ்டம்ல பதினெட்டு கரெக்டாக பார்த்தா ஓகேவா அப்போ அதுதான் ஆத்மாவோட பர்த்டே எனக்கு அப்போ எட்டு வருஷம் கணக்கு சொல்றது அன்னைக்கு பிறந்த மாதிரி கணக்கு வச்சாலும் எட்டு வருஷம் சொல்றோம் அப்போ அதுக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நாளில் வராங்க முன்னூற்றி இருபத்தஞ்சி நாளில் அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி கொண்டாடுறது ஸோ என்னைக்கு பரமாத்மா வந்து முதல் ஆத்மாவுக்கு சொல்றாரோ நீ ஆத்மான்னு சொல்றாரோ அந்த டேட்டை எல்லா ஆத்மாவுக்கும் பர்த்டேவா கொண்டாடுறோம் ஓகேவா அப்போ சிவனுக்கு என்னைக்கு பர்த்டே ஆத்மாவின் தந்தைக்கு என்னைக்கு பர்த்டே சிவனுக்கு பிற பிறப்பு இல்லை அப்போ பர்த்டேன்னு ஒரு கான்செப்ட் இல்லை ஆனால் ஆத்மாவுக்கு நம்ப நமக்கு ஒரு பர்த்டே சிவராத்திரி அன்னைக்கு இல்லை சிவ ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஞாபகம் வச்சு ப ஆத்மாவுக்கான பர்த்டேன்னு கொண்டாடும் போது அன்னைக்கு தான் ஆத்மாவின் தந்தைக்கும் பர்த்டே ஓகேவா அதனால் இந்த ராஜயோகம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க இந்த சிவராத்திரி சிவ ஜெயந்தியை எப்படி கொண்டாடுறாங்கன்னா ஆத்மாக்களின் தந்தையோட பிறந்த நாள்னு கொண்டாடுறோம் ஏன்னா அவர் முப்பத்தாறில் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது தான் தெரியும் அதனால் பியூட்டி என்னென்ன பக்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது நான் ஒரு பக்தன் அவர் ஒரு பகவான் அந்த மாதிரி தான் உறவு இருந்தது இந்த ஞானத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிறோம் நான் ஒரு ஆத்மா என்னோடய ஆத்மாவுக்கு ஒரு தந்தை இருக்கிறார் அவர் சிவன் அப்போ அப்பா பையன் உறவு இங்கே தான் வருது ஸோ என்ன அப்பாவோட பர்த்டே பிறக்காதனால பிறப்பிறப்பு இல்லா பிறப்பிறப்பு இல்லாதனால அவருக்கு டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாதனால பக்தியில் நான் எப்படி அவருக்கு நன்றி கடன் சொல்கிறேன் அந்த நாள் ஆத்மாக்களின் தந்தையின் பிறந்த நாள்னு கொண்டாடுறோம் புரிஞ்சுங்களா அப்போ இன்றைய தினம் உலகமே சிவராத்திரி கொண்டாடுற அந்த தினம் ஆத்மாக்களின் தந்தையாகிய சிவனுடைய பிறந்த நாள் அப்படின்னு நம்ம யூகி சுக்கிறாரோம் அவ்வளோதான் இது கரெக்டாக இந்த டேட்டுன்னு சொல்லவே முடியாது ஏதாவது ஒரு நாள் கொண்டாடணுன்றதை இந்த நாளை கொண்டாடுறோம் அப்போ அப்பாவுக்கு பிறந்த நாள் தான் அவர் அன்றைக்கி தான் சொல்கிறாரு நீங்களும் என்றைக்கும் இருக்கீங்க ட்ராமா படி அன்னைக்கு தான் இந்த எட்நூறு கோடி ஆத்மாக்களுக்கும் பர்த்டே அப்போ நமக்கும் அன்னைக்கு தான் பர்த்டே அதனால தான் இந்த டைட்டில் என்ன பண்ணுறோம் ஹாப்பி பர
இது நம்ம பக்தியில் பண்ணியிருக்கோம் நான்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா சிவராத்திரி இந்த வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் சிவராத்திரி அன்னைக்கு பாடி சிவன் கோயில் ஆரம்பித்தா பாடி வில்லிவாக்கம் ஐனாவரம் புரஷவாக்கம் மவுண்ட் ரோட் நான் சொல்ல சென்னையில் அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா டி நகர் அப்படியே ஊர்லாம் சுற்றிட்டு மயிலாப்பூர் டி நகர்லாம் சுற்றி சுற்றி கோயம்பேட்டில் வந்து அப்படி திரும்பி இங்கே வந்து கோயிலுக்கு வரும்போது காலம்பரை ஏழு மணி ஆகிடும் ஒரு பதினாறு கோயில் சுற்றிருப்போம் சென்னையில் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம் அதனுடைய லாஜிக் என்னென்னா பக்தியை முடிப்பவர்கள் என்ன வருவாங்க சிவனை புரிஞ்சுப்பாங்க இந்த செவன் டேஸ் கோர்ஸ் எடுப்பாங்க ஞான மார்க்கத்தை ஏற்றுப்பாங்க இவங்க சத்தியுக திரைதாயத்துக்கு வருவாங்க ஸோ பக்தியை முடிக்கணும்னா நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணி ஆகணும் அப்போ பக்தி பண்ணுறது கரெக்டு தான் அதில் சந்தேகமே கிடையாது இதை முடித்தா சொர்க்கத்து வருவான்றது கரெக்டு தான் ஏன்னா நம்ம செவன் டேஸ் கோர்ஸ் முடிக்கிறோம் எப்போ முடிக்கிறோம் பக்தி கணக்கு முடிக்கணும் அப்போ இது முடிச்சதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கும்போது நம்ம ரா காத்திரம் கண்ணு ஒழிக்கிறது இல்லை அப்படின்னா அவங்க பண்ணுறது தப்பா இல்லை எல்லாரும் அது பண்ணுறவங்க நம்ம சின்ன வயசில் இருக்கும்போது நாங்கள் மலையாள வயசு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் ஓணம் கொண்டாடுறோம் ஓணம் யாருக்கு கொண்டாடுறோம் மகாபலி சக்கரவர்த்திக்காக பண்ணா கொண்டாடுறோம் மகாபலி சக்கரவர்த்தி எல்லா வருஷமும் அந்த நாளில் வந்து தன்னுடைய பிரஜையை பார்க்குறது கேரளாவுக்கு வராருன்றது நம்பிக்கை நம்ம குழந்தையாக இருக்கும்போது நம்ம வீட்டில் அப்பா அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி மகாபலி சக்கரவர்த்தி நம்ம வீட்டுக்கு வருவாருன்னு சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் நம்புவோம் வருவார் போல இருக்குன்னு காத்தினே இருப்போம் அப்புறம் மதியானம் சாப்பிட்டு கூட்டு வெயிட் பண்ணுவோம் வரவே மாட்டார் அப்புறம் நான் பதியாக தூங்கிடுவோம் தூங்கி எழுந்தோன்னா அப்பா அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க நான் வந்துட்டு போயிட்டாரு நீ தூங்கிட்டு அதெல்லாம் ஒன்று டிஸ்டர்ப் பண்ணல விட்டுட்டானுவோம் அந்த வயசில் நம்ம அதை நம்புவோம் நமக்கு பெருசாகும் போதும் வயசாகும் போதும் தெரியும் இந்த கதைகள்லாம் உண்மை தான் நடந்தது அப்படின்லாம் பக்தி பக்தி பெரிய நம்புவோம் ஆனால் நமக்கு என்ன தெரியாதுன்னா நமக்கு எப்போ புரிய வரும்னா நம்ம சின்ன குழந்தையாக இருக்கணும் நம்ம அப்பா அம்மா சொல்லி புரிய வச்சுருந்தாங்க அது கதை தான் அப்படி மகாபலி சக்கரவர்த்தின்னு உண்மையில் வந்து போகிறது இல்லை இதே தான் கிறிஸ்மஸ்க்கும் கிறிஸ்மஸ் தாத்தானு ஒருத்தர் வந்து கிஃப்ட் கொடுப்பார் சின்ன வயசில் நம்புவோம் பெருசாகும் போது நம்மளும் வாங்கி கொடுப்போம் ஆனால் கிறிஸ்மஸ் தாத்தா வந்து தரது இல்லைன்னு தெரியும் அதே மாதிரி ராத்திரி ஃபுல்லாக கண் விழிச்சு இருந்தால் தான் சொர்க்கம் கிடைக்கும்ன்றது பக்தியில் ஒரு ஐதீகம் தான் ஆனால் அந்த பக்தியை முடித்தா தான் நீங்கள் உள்ள வர முடியும் ஸோ அவங்க பண்ணுறதெல்லாம் கரெக்டு இப்போ கூட நான் ஞானத்துக்கு வந்தால் கூட நான் என்ன பண்ணுறேன் அன்னைக்கு என்ன பண்ணுறோம் பக்தி பண்ணும்போது ஐ மீன் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் கூட இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு நாள் முன்னாடி வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு விஷயம் போயின்னு இருக்குது ஒம்பது முறை ஓம் நம சிவாயா அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது ஒம்பது ஒம்பது முறை நம்ம சொல்லிடணும் ஒம்பது பேருக்கு அன் பண்ணும் இப்படி அனுப்பிச்சா ஒரு கோடி பேருக்கு மேலே போனால் உலகத்தில் சமாதானம் கிடைக்கும்ன்ற நம்பிக்கையில் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக இது என்னது ஓம் நம சிவாயனா என்ன ஓம் நானா நான் ஆத்மா நம்ம நானா நம்பிக்கிறது வணங்குறது நடத்தும் யார சிவனை ஆத்மாவுக்காகிய தந்தையை சிவனை நினைக்கிறது ஆத்மாவாகிய நான் ஆத்மாவுக்கு தந்தையை நம்பிக்கிறேன் வணங்குகிறேன் நினைக்கிறேன் இதுதான் நான் ஞானத்தில் பண்ணுறது அவங்க பக்தியில் வேறு பேசலாம் பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ பக்தி பண்ணுறது தேவைதான் ஏன்னா பக்தி முடித்தா தான் ஞானத்துக்குள்ளே வர முடியும் சரிங்களா அப்போது இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் பர்த்டே சரீரத்துக்கு அவங்கவுங்க பிறந்த நாள் பர்த்டே ஆத்மாவுக்கு சிவராத்திரி அன்னைக்கு சிவனுடைய ஆத்மாவுடைய தந்தைக்கு பர்த்டே குழந்தைகளுக்கும் பர்த்டே ஓகேவா அதனால் ஆத்மாக்களின் தந்தையாகிய சிவனுக்கு ஹாப்பி பர்த்டே அப்புறம் உலகத்தில் இருக்கிற என்னுடைய ஆத்ம சகோதர சகோதரர்களுக்கு உலகம் ஃபுல்லாக இருக்க எல்லாேருக்கும் ஹாப்பி பர்த்டே ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கேன் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண